二十四孝的小王子。这本二十四孝的故事太感人了。元末三百年前的某位小女孩卖火柴为生，含辛茹苦、亲力亲为的抚养母亲，天性智孝的她，母亲年老且重病难医。二十四孝之露乳奉亲。娘，我今天卖了很多火柴哦。母亲的故事就这样开始了。娘，你放心，等我哦，我一定会让你喝到的。接下来不管他们会说什么，总而言之就是亲老思露乳，身穿鹅毛衣，若不高声语，都会山中带肉。去哪里找路呢？几路呢？给娘吃！哎呀，哎呀，哎呦，啊，好疼啊！怎么办？娘还在等我。可是我想，我应该是找不到路奶了。啊！陆大姐，干嘛？我娘，她身体不舒服，她需要喝露奶，可不可以请你分我一瓶？可以啊。真的吗？谢谢你。一瓶一百万。想到这样，连工资都可以做呀！我不是路，我是人。我，你这个小偷！我，对不起，我娘如果喝不到鹿奶，她的身体就好不起来了。
然是为了这么感人的理由。你真是个孝顺的孩子，来来，多拿一点，哎，拿去拿去。只能鹿奶营养吧？想不想吃鹿肉火锅？然而，他俩说的话仍然不重要，因为这就是二十四孝里边大家耳熟能详的鹿乳奉亲的故事。小酸的心太伟大了，连路也被感动了。哎呀，焦掉了！哎，我不过接个电话而已，怎么变成这样？小丸子，你不是答应过我会帮我供炉火的吗？小丸子，我在跟你说话，你有没有听到？气死我了！我们晚餐已经没得吃了，你知不知道？小丸子，小丸子，我在说话，你听到没有？嗯，妈，你希望我怎么孝顺你，你都可以跟我说，只要不是太普通的，我一定都会做到哦。你小丸子，真是的，嗯，妈都不支持我，没想到孝顺还真不是一件容易的事呢。小丸子三分钟热度的老毛病又发作了，希望他不要做出什么傻事才好。小玉不愧是小丸子最好的朋友，彻底的了解小丸子。嗯，其实。孝顺可以很简单呐、啊，像我每天吃完晚餐都会帮我妈妈洗碗。Sorry， 小玉，你的孝顺太频繁了，我有点提不起兴趣。提不起，频繁。嗯，真不凑巧，我在旁边全部都听见喽。小丸子同学，总而言之，你是不是想做一些了不起的事啊？嗯，好像是哦。嗯。太可疑了吧？说，有什么目的？啊、目的、嗯？对啊，你看，你还在念书？莫非？我不是为了下一届班长选举才读的、嗯嗯嗯。你怎么知道我内心的想法？马伟，你每天开口闭口都是班长的事，难道你长大以后还想继续当班长吗？我、嗯、可没你那么短视。我是为了将来的打算才读书的。爸，爸！哎呀，吵死了！我睡得正舒服呢。爸，有没有什么我可以孝顺你的事？有，那就是不要吵我。我刚刚才梦到好事，我要赶紧回到那个梦里。什么好事啊，爸，爸，爸，爸，啊，啊，啊。这是我可以免费吃的，对不对？哎呀，那我就不客气了。哎呀，我真是太幸运了。哎哎，怎么了？我为什么要收走？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎呃，你们在干嘛？这样很冷哎、啊
哎，难怪这么冷，我毯子呢？呃，二十四小时凉席温被。小丸子，我们出去玩吧。你在做什么？最近天气那么冷，这个被子也冰冰的，我今工作一整天，一定很累。我希望他是想睡觉的时候可以睡得暖和，睡得舒服一点。小丸子，你好孝顺呢、哦，不如我们一起吧。约莫两百九十九年前，年仅九岁的小女孩失去母亲而从不为此哭闹。冬天寒冷，一身暖被，顾名思义，凉席。我们两个的体温可以暖得更快，我很聪明吧？嗯，小丸子，爹爹回来了不？哎呀不，啊，我爹回来了。天气这么冷，又砍了一天的柴，真是累死爹爹了不？爹，我帮你按摩，暖暖身子。快快快！爹，您工作一整天，累了吧？哎，累呀、啊，不。哎呦，啊，嗯，啊、外面天气冷得跟疯了一样。哎呦，爹、嗯，您不如早点休息吧。嗯，听你这么一说，好像有点困了呀，不。哦。嗯，哦，嗯。这种感觉绝对不是普通的温暖，是一种被拥抱的温暖。是你，是你给我暖了这张被子吧，不？啊是啊，温暖吗？啊，实在是非常温暖啊，小丸子，你对我这么样的好，身为爹爹的我实在太开心、太感动了，不？这份独特的温暖。就是我小丸子为爹发明的，不，爹，冷吗？不冷吗？啊，啊，好冷，好冷，哥，啊，啊，好冷，好冷，好冷哦，啊，爸，帮你暖过的被子暖和吗？啊，你要帮我暖被子，结果自己抢去盖呀、啊。人家只是想孝顺你嘛！啊，这可是二十四孝中的。凉席温被的黄香，凉席温被的黄香，主要是指子女们对父母亲的孝顺行为。哦、你这叫孝顺啊？嗯小丸子，嗯，你想孝顺我吗？想啊。嗯，我想吃生鱼片，你办得到吗？又是三百年前，还是九岁女孩。小女孩早年丧母，继母并不慈爱，于是九岁小女孩的故事是这样。我想吃鱼哦，哎，我想吃鱼，去买。啊，是，我去买。啊，可是，后娘，我没有钱，没有钱，就好便抓。去去去、啊，快点。有诗颂曰：“继母人间有，丸子天下无。至今河水上，留得卧冰魔。啊”就让我们把故事。继续看下去。卧冰求鲤。哎呀，怎么办？后娘想吃鱼，这个时候要去哪里找鱼给后娘吃呢？哎，啊，好冷哦。鱼在哪里呢？行吧，如果后娘没有吃到鱼的话，你
定会很难过的。请接受。啊？咦咦咦，这是？我想是你的孝心感动了天吧。诚心诚意的哦，热闹，来啊，说吧，嗯嗯嗯嗯，他们说的话依然不重要。女孩受天赐予供奉继母，却因美这件事情难以启齿。于是，卧冰求鲤的故事就在这里画下美的句点。就这样，他的孝心感动了神明，终于欢天喜地的带着鱼回家了，真是可喜可贺啊！喜欢这故事吗？喜欢。喜欢就赶紧去啊！我的生鱼片就靠你了。爸。怎样？我又不是笨蛋，要我去哪里找啊？你们尽管帮我当笨蛋看吧，我一定会找出一个做得到的证明给你们看。嗯嗯嗯、有了，这个绝对万无一失。四小只无蒙宝文丸子篇。我们整个晚上都睡得超好的，因为都没有蚊子咬我们。对呀、啊。可是，蚊子却都跑去咬你了，爸爸心里好疼啊！小丸子，你这又是何苦呢？让蚊子去叮你们，不如就叮我一个人吧。加急贫寒，踏无为帐，每当夏日，任蚊钻夫。答应妈妈，以后再也不许这么做了，妈妈会舍不得的。小丸子真是个孝顺的乖孩子，爸爸以你为荣。是啊，小丸子，你以后想赖床就赖床，想看漫画就看漫画吧。嗯，蛋糕、巧克力通通给你吃，跟你比起来，姐姐真的是太不应该了。打我，打我！妈妈，请打我吧！真的，你真是太不应该，太不应该，太不应该了。妈妈，换我。姐姐，你真是太过分，太过分，太过分了。啊！谢谢宝宝妈妈，小丸子，啊、换你打我吧。嗯，爸妈姐，小丸子。他们说什么真的不重要，为之辉吟，为之驱蚊，却变成了开窗保蚊的故事。半夜不睡觉吵什么吵啊？我在打蚊子啊。怎么窗户都打开了？小丸子，哎呀，大致上就是这样，所以我们家就被禁止孝顺了。小丸子的二十四孝计划还没诞生就夭折了。至于为什么全家人都遭殃，只有小丸子没有被叮，大概是连蚊子都担心变成笨蛋。所以百般的不愿意吸小丸子的血吧。切！哦
小鱼，对不起，对不起。旋律从满怀旧气息，依然不断的在播放着《不愿别唱》。嘿，一起去哪里吧？那个目的地，随心所欲走着，嘿，深呼吸一下吧。爱情从一点。为了与自己相遇，来走近距离 ，Let's go。在梦中，在梦里，你都是在欢笑着。我们呀，那样的，不是独自的一个人。跟我一起去吧，那个目的地。就算不知在哪里，是没有见过吧？就像这世界，堂堂的出发，虽然还是没有一些特别要去实现的事，只要是现在明白了，就全力集中的 Let's go。